Hola, en este video vamos a enseñarte a hacer al burrito Igor. Primero vamos a hacer el cuerpo junto con las piernas y para eso necesitamos 145 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Luego le vamos a dar forma de pera. Ahora de la parte que tiene más volumen formaremos las piernas. Luego marcamos con una esteca para que se note mejor la división entre las piernas y el cuerpo. Estiramos un poco de pasta de goma de color lila pastel y cortamos de esta forma. Le vamos a poner un poco de pegamento que está hecho a base de agua con una pizca de goma tragacanto y colocamos esta pieza en el abdomen. Para cada brazo utilizamos 14 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Luego lo alargamos de esta forma. Cortamos una pieza alargada y se la pegamos en el lado interno del brazo. Ahora hacemos un pegamento más fuerte con pasta de goma y unas gotas de agua y mezclamos con una cuchara. Cuando ya esté listo le ponemos un poco de pegamento en cada brazo, le incrustamos parte de un mondadientes en cada lado del cuerpo y colocamos cada brazo en su lugar. Para hacer la cabeza necesitamos 28 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Luego le damos forma de frijol y aplanamos de un extremo. Para hacer el hocico necesitamos 15 gramos de pasta de goma. También le agregamos goma tragacanto y formamos una bola. Luego de eso aplanamos de esta manera hasta que pueda unirse con la cabeza. Entonces le ponemos un poco de pegamento y unimos ambas piezas. Con una esteca marcamos las líneas de costura por el medio y con otra herramienta formaremos la boca. Le ponemos un poco de pegamento en el cuello, le incrustamos partes de un mondadientes y colocamos la cabeza en su lugar. Formamos cada oreja con una bola de pasta de goma y lo alargamos hasta darle forma de hoja. Con una herramienta hundimos un poco en el medio y lo rellenamos con una tira de pasta de goma fucsia. Ponemos un poco de pegamento en la cabeza y colocamos cada oreja en su lugar. Formaremos la cola haciendo una tira larga y colocándole un mechón negro en un extremo. Unimos estas dos piezas con pegamento y colocamos la cola en su lugar. Luego formaremos el lazo que va en la cola y lo aseguramos con un poco de pegamento. Finalmente le pegamos la cabeza de un clavo que lleva la cola. Le ponemos los ojos y las cejas con pasta de goma.
Y para el cream formamos una tira de masa negra, le ponemos un poco de pegamento y se la colocamos. Luego le hacemos varios cortes con unas tijeras. Finalmente le pintamos los ojos con colorantes de repostería en gel y con eso terminaríamos a Igor. Bueno, eso sería todo y espero que te sea de ayuda. Saludos y hasta la próxima.